കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ കർണാടകയിലെ ശിവമോഗയിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കർണാടകത്തിലെ ശിവമോഗയിലുള്ള അഭിഭാഷകനായ കെ വി പ്രവീൺ കുമാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഐ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒട്ടേറെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത സംഭവം വിവാദമായിരിക്കെയാണ് കർണാടകത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ കർണാടകയിലെ ശിവമോഗയിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കർണാടകത്തിലെ ശിവമോഗയിലുള്ള അഭിഭാഷകനായ കെ വി പ്രവീൺ കുമാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഐ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒട്ടേറെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത സംഭവം വിവാദമായിരിക്കെയാണ് കർണാടകത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയ് പതിനൊന്നിന് പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ വിവരങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നാണ് പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിനെതിരെ ട്വീറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് സോണിയാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ തെറ്റായി ട്വീറ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പണം സ്വരൂപിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ് പി എം കെ എസ് ഫണ്ട് ഇതിൽ അഴിമതിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന പണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തില്ലെന്നും മോദിയുടെ വിദേശ യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വ്യാജ പ്രചരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താൻ പരാതി നൽകിയതെന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിനെതിരെ വന്ന ട്വീറ്റിന് ഉത്തരവാദി പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷയാണെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷയായ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ സാഗർ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകനായ പ്രവീൺ കെ വി പറഞ്ഞു പി എം കെ എസ് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധി നിലവിലുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് പുതിയ ഫണ്ട് എന്നും കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ കിടക്കുമ്പോൾ പി എം കെ എസ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക നിധി രൂപീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് പാർട്ടി വക്താവ് ഗൌരവ് വല്ലഭ് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെത്തുന്ന തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക് നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമുള്ളത് ദുരൂഹമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സൽമാൻ സോസ് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകർച്ചവ്യാധിയെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സിറ്റിസൺസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഫണ്ട് അഥവാ പി എം കെ എസ് ഫണ്ട് നിലവിൽ വന്നു ഈ ഫണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനെതിരെയും ഭാവിയിലെ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയും പോരാടുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കും പി എം കെ എസ് ട്രസ്റ്റിനാണ് പി എം കെയർ ഫണ്ടിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്നിവരാണ് ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ പി എം കെ എസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഇതിലേക്ക് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികമാണ് ഒഴുകിയത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ സെലിബ്രിറ്റികൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പി എം കെ എസിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വ ഫണ്ട് ഇതിലേക്ക് നൽകാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വ ഫണ്ട് നൽകാനാകില്ല ജൂൺ മുപ്പതിന് മുൻപായി പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്ന ഏത് സംഭാവനയും ആദായ നികുതി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം നികുതി ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സംഭാവനകളെ കമ്പനികളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് സമ